Isabela tem 36 anos, é mãe de duas filhas e morava nesta casa no bairro Santa Cruz, em São Gonçalo do Sapucaí. O imóvel ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio. Eu me sinto nesse momento começar do zero, né? Porque eu perdi tudo, perdi documento, perdi roupa, sapato, utensílio, tudo, tudo, tudo. Tive como não recuperar nada. Nessas imagens dá para ver a altura que as chamas atingiram. Em pouco tempo, o fogo consumiu toda a casa. Mas está muito alto. Olha a altura do fogo que lá na casa. Nesse outro vídeo, feito enquanto o incêndio era controlado, Isabela lamenta o que aconteceu. Então, foi uma vela que eu deixei lá, só saiu um minutinho, aí pegou fogo mais. A mulher conta que antes de tudo isso acontecer, ela já vinha passando por dificuldades. A luz da casa, por exemplo, já tinha sido cortada na última semana. Eu sou deficiente, física leve, tenho um problema na perna. E isso impede de eu estar trabalhando em outro, é, na roça, serviço mais pesado que aqui na cidade oferece. Luz cortada, com um problema no esgoto, com problema na caixinha de gordura, na instalação também já estava é, dando os cultos antes de cortar a, a luz. Foi por volta de 8h20 da noite. A Isabela nos disse que tinha acabado de jantar. Como estava sem energia elétrica em casa, ela então... Pegou as panelas para levar até a casa da mãe dela, para guardar a comida, para não estragar. Mas antes de sair, ela foi até o quarto e acendeu uma vela dentro de um copo de vidro. Ela disse que em seguida saiu aqui da casa, foi até a casa da mãe, ficou lá por aproximadamente 10 minutos. Quando voltou, a situação já estava fora do controle. A casa dela já estava em chamas. Quando eu virei a rua para ver, o fogo já estava muito forte, a lavadeira já estava muito alta, estralando tudo. Eu corri aqui dentro, consegui abrir a porta. A hora que eu abri a porta, aquela fumaçona já saiu fora, já não tinha como salvar mais nada. Só os vizinhos entrou para tirar o botijão de gás e aí já correram cada um para pegar mangueira, balde, jogar. Valdecir e Sebastião ajudaram a combater o incêndio. Aí eu trepei na teia primeiro, apaguei os fogos do teiado. Aí eu vi correndo pro fundo, rombei o vitor ali e tirei o bujão de gás. Só deu tempo de tirar o botão de gás? É, só o bujão de gás, com as outras coisas já tinha que armar tudo. Eu tava em casa lá, já via fumar levantando ali, já vim correndo pra cá, já com meia mangueira d'água pra dar pro rapaz lá em cima, e eu trazia o bar de água correndo, pegar o bar de água no chão, dava em cima pro rapaz levar lá pra jogar lá no canto lá. Com toda a estrutura do imóvel comprometida, Isabela teve que se abrigar na casa da mãe. Sem condições de recuperar o que perdeu, ela não sabe como vai fazer para voltar à vida normal. Eu preciso de tudo, de tudo. Qualquer ajuda é bem-vinda, é, de utensílio doméstico, alimentação, roupa, material de construção, é, mutirão. Eu preciso de tudo, de tudo mesmo, porque eu não tenho mais nada. Olha a minha situação, não tenho mais nada. Vou olhar para a minha casa e pensar que dois dias atrás eu tinha tudo. E hoje em dia não tem mais nada, é muito triste, muito triste mesmo. Muito triste mesmo.